六月，我是刘鹏，欢迎回到我的频道。最近的话，我发现一个不起眼的一个油管的一个频道，啊，它靠分享一些简单的励志或者说哲学视频的，就在几个月之内的不少美金。他在二零二四年二月二十三号，现在是六月啊，不到三个月左右的时间，差不多就做起来了。总的播放量的话，超过了一百四十万，总共视频才四十五个，最高的一个视频播放量的话，已经超过了八十万。在本期的视频中，我会教你做一个和它相类似的一个视频，耐心看完本期视频就能学会。会教大家从创建频道，至设计我们的 logo， 再到我们设计我们的角色，再到后面写脚本。那看完视频以后的话，基本上你就会了。那我先给大家看一下我做好的一个小样。Welcome to Timeless Echoes. Today we bring you a story about the union of courage. From a young age, he was incredibly intelligent and had an insatiable thirst for knowledge. However, his family was poor and could not afford his education. 先第一步，我们来创建我们的频道。那你可以用你的 Gmail 邮箱呢，先登录一下。我们先登录一下油管，打开右上角。如果说你之前你的频道已经创建过了，没有关系。那一个邮箱的话，它是可以创建多个账号的。你点击这个下面，这里有个设置。设置的话，这里有一个创建一个新的频道，那我们又可以用同一个 Gmail 邮箱可以创建多个频道。我们在这里的话，可以填上我们频道的名字，就要先想一个我们频道的名字。那如果说你自己不会的，没有关系，我们现在可以交给 Chat GPT 来帮我们想一些比较有意思的名字。打开 GPT 以后，我们把这段提示语发送给他。我说我准备做一个关于励志类的一个油管频道，我发现一个竞争对手的视频做得还不错，啊，请参照他的频道名字、频道简介，还有最热门的前三个视频的标题作为一个灵感，啊，我看了一下内容，主要是关于中国历史方面的一些励志视频，但是我想做印度相关的一个励志视频，标题里面的话不要出现印度。那我们在制作视频的时候的话，你一定不要制作和别人一模一样的视频。如果说你制作和他一模一样的视频，那你肯定是拿不到流量的。还有就是我们在做频道的时候的话，尽量做英文类的一个频道，因为印度的话，它也是属于一个历史比较悠久的国家，啊，它里面的话也有很多素材的内容的话，我们都可以来尝试来制作一下。这个提示语比较长，那我会在视频下方放一个链接，啊，到时候大家可以点击链接直接去复制就可以了。一个就是频道的名字，把它的频道名字。复制过来，这里有它的平台简介，那我们也可以直接复制过来。还有一个就是它的最热门的三个视频的一个标题，这里点击一个最热门，我们把它最火的三个频的最火的三个视频的标题的话，这里复制过来，啊，粘贴到这个地方来，给我十个频道的名字，我可以从中选择，我们再继续。那 GPT 的话，它帮我们生成了这么多名字，那我们可以随便选一个。选好名字以后，我们可以回到我们的油管的工作室，我们点击左边这里有个自定义，这上面的话有个基本信息，我们把它这个名字的话粘贴进来。到频道名字以后的话，接下来我们还需要一个频道的一个简单描述，就像我们这样写的一个频道简单描述，我把这个提示语发送给他。我选择第几个，比如说我选择的刚才是第一个。给我一个简短的一个，这里我给他提示，我选择的是第一个，就是我们刚才第一个，啊，给我一个简短的一个频道的简介，啊，条理清晰啊，我希望的话有表情符号，并用幽默的方式提醒大家订阅我的频道，啊，中英文的话都写一个，这就是 GPT 帮我们写好的一个提示语，那我们直接复制一下它。然后来到我们的频道后台，我们把我们刚才的一个提示语的话粘贴进来。那如果你想你的频道简介的话有多国语言，那展示也没关系。比如说看英文的朋友、看中文的朋友、看日文的朋友，他都他都可以看到我们的简介。那在这个简介这里，我们可以增加语言。那左边的话，左边是我们的原始语言，原始语言是英文。那右边的话，我们可以翻译成啊、呃，比如说中文啊、日文、德文、法文都可以。这里的话，频道名字的话，你可以。粘贴过来，你的中文的一个频道名字叫什么？那我们中文的一个频道简介叫什么？那我们都可以直接复制过来就可以了。点击右下角这个完成，这样的话，我们的频道的话就有多国语言的一个名字和一个简介，从而的话，我们就可以获得更多的一个流量推荐。那我们再来看一下它这个频道的一个主图，其实主图还是很简单，一个黄字加一个白字，像这种字的话，其实点击率是很高的。因为非常的显眼，主图上的话可能就是一个古代的一个哲学家，有点像孔子之类的这样的一个人物，感觉是非常有文化的一个人，不能完全照抄他的一个视频，那我们需要稍微改写一下。他做的是中国，可以换成印度。啊，我把这个提示语发送给他。啊，由于我对印度的历史不了解
，请告诉我一些适合我这个频道的一些历史人物的名单啊，我希望他们是有智慧、博学，比如说哲学家、思想家啊、教育家等等。GPT 给我的一些关于印度比较有名的一些哲学家，阿育王、佛陀、甘地等等，那、啊、非常非常多。啊，有了这些方向以后的话，接下来我们可以给他这个提示语，比如说我们选择第五个，啊，我选择五号，啊，把这个提示语给他，我选择五号，请提供一个文本的一个 p r o n 也就是提示语。啊，我觉得大家的话，在写提示语的时候的话，这里你不要写提示词，你就写个 prompt， 就是一个英文的一个提示的意思。那有时候的话，中文可能生成出来效果不是很好，它一个英文的单词在这里。那我会用它在 l a y l a d o AI 中啊，生成一个频道的 logo， 然后主要是来生成 logo 的。当我们的一个提示语又有了以后的话，接下来我们可以用 AI 图片生成工具来生成我们的一个 logo。这拉倒也是我使用频率比较高的一个 AI 图片生成工具。次进来的话，我们可以点击这个开始啊，相关链接的话我都会放在视频下方简介里面啊，兄弟们最好打开链接跟着我一起来操作一下。我们点击这里开始，你可以用你的 Gmail 邮箱，你可以用你的 Gmail 邮箱直接登录就可以了，或者说你直接点击右下角这里有注册，用你的邮箱注册也可以。我今天的话选择用我的 Gmail 邮箱登录一下，登录进来以后的话，我们可以看到这个界面。那免费版本的话，每天有一百五十分。那每生成一张图，每生成一次图片的话，它会消耗一定的分数。啊，一百五十分消耗，一百五十分消耗完以后的话，那你明天呢又有一百五十分，又可以继续生成图片。那当然的话，你也可以付费，付费的话，它的功能的话更强大，生成的图片效果也好。啊，新手的话可以先从免费的开始。啊，可以点击右上角这个生成新的图片，或者说点击这里个图片生成，那都没有问题。我点击右上角这个创建新的图片，左上角的话可以选择我们的一个模型，因为你要生成照片的话，你这里面有很多模型你可以选。那我们可以点击右上角这个查看全部，那这里面就是它为我们提供的一个模型。那比如说它这里有专门生成 logo 的一个模型，点击一个确认，确认好以后啊，我们比例的话选择一个一比一，因为 logo 的话它是一个正方形。那选好以后的话，我们把我们刚才 GPT 的提示语的复制过来。粘贴到这个地方来啊，点击一个生成，生成四张图片，这里它显示我们要消耗十四分，那么刚才一百五十分，现在就变成一百三十六分了。高级设置里面的话，还有更多的相对应的模型我们可以选，但是一般我们先用这个默认的就可以了。那右边的话，它会帮我们生成这么多 logo， 那你可以选一个，比如说我觉得第三个可以，我就点击点一下它，点击这个把它下载下来就可以了。如果说你这次生成的不满意，那你可以点击它，那它又可以帮你继续生成，那更多的一个 logo 来到我们的油管后台，把我们的 logo 的话传进来。基本信息设置好以后，记得点一下右上角这个发布啊。如果你忘记点的话，它是不会生效的。然后再来点击中间这个品牌信息，这里更改，把我们刚才生成好的 logo 的话直接传进来就可以了。大概就这张，点击一个完成，点击右上角这个发布。那这时候我们再回到 GPT， 我说再一个帮我提供一个提示词，我用来生成一个 Butler， 就是我们的横幅。那就像最顶上这个有风帮你在网上挣钱，这就是我们的一个横幅。那我们每个频道的话都需要有这个。啊，这个提示语生成好了以后，来复制一下它，回到我们的 l a y l a d o 把我们的提示语的话粘贴进来。这次的话，我们比例啊稍微改一下，我们改成这里选一个1 6比九的。点击一个生成，在上面这个模型的话，这次呢我们可以换一个，那你那你可以选择一个有这种具有电影感的这种效果也可以，或者选择这种动画形式也可以。我们选这次选择这个电影感的来试一下，选好以后的，我们来感受一下。选好以后我们点击一个生成，那刚才我我没有换模型，它这里生成了一个，生成了一个。大家如果你满意的话，你也可以直接拿来用，看一下我刚刚换了一个模型生成的图片怎么样。我觉得换了这个模型也可以，我选择把这一张，然后把也同样把它下载下来。这风格的话，其实还是有一点印度、古印度这种感觉。啊，图片生成好以后的话，我们下面这个横幅把它换掉，点击更改，把我们刚才的一张横幅图片的话传进来，然后点击一个完成，然后点击发布一下。那发布好以后的话，它来到我们的首页的话，它会等一会儿生效，因为它生效的话需要花点时间。我这里只是 logo 生效，等一下，等个大概两分三分钟，上面的横幅就会生效。接下来的话，我们就需要来生成一个视频的脚本。
那我们一个视频能不能火，其实还是跟我们的视频脚本有非常大的一个关系。可以参考一下这个频道的这个热门里面的话，它哪些视频比较火？我们把它的标题呢复制过来，让 GPT 根据我们这个标题内容来帮我们生成一些相关的一些主题方向。嗯，我们回到 GPT， 我说请根据以下热门标题的内容，帮我生成五个主题方向。那故事里人物的话是虚构的，因为我们做的是这种。呃，励志类的一个视频呢，也不需要里面人物是真实的，但是内容的话是需要励志的，感觉是印度的一个古代哲学家、思想家或者教育家讲出来的这种感觉。那我给他第一个，比如说是，我给他第一个视频标题一，回到他的，我们来到他的频道，把他这个标题复制过来，把他前面几个比较热门的视频标题复制过来以后，粘贴到我这里面，标题一、标题二、标题三。标题四、标标题五里面，这里面提示语都比较长，在视频描述有个链接，大家点进去以后呢，到时候直接复制来用就可以了。接下来我把这个提示语发送给他，那以下就是根据我们的视频主题方向啊，故事中的人物是虚构的，但是励志的帮我们给了我们一些大概的视频内容方向啊。第一个叫做实现任何目标的方法，你永远不应该与任何人分享的七件事情啊，如何清空你的心灵？哎，小故事大道理啊，选择希望啊，大概就是这样的一些内容方向。我们可以在中间随便来选一个，我们把这个提示语给他啊。我觉得第几个不错，这里我觉得第一个不错。我准备做一个两到三分钟的一个油管的视频，请帮我生成视频的一个解说文本啊，只用解说文就可以了啊，其他都不需要。那我发送给他，那叫 GPT 帮我们生成一下。啊，因为我看了一下他的视频，你看只有两分钟、三分钟、三分钟、两分钟啊，时间的话也不会太长。那作为新手的话，我们刚开始做的时候，呃，可以稍微做短一点，这样的话做起来更容易一些。因为刚开始你做的视频，大概率的话是拿不到多少流量的。我们前期需要多发布一些视频上去测试一下，看哪种类型、哪种主题的视频观看的人比较多。后面的话，我们就可以根据这个主题继续来生成更多的一个视频。我们这个的话，它帮我们内容的话已经写好了。啊，叫它翻译成一个英文。我叫它啊，翻译成英文以后，它接下来我们就可以把这个文本的话转化成一个语音就可以了。那我们来到这个十一实验室，十一实验室的话是目前应该说是最好的一款文字转语音的一款一款工具。那它里面提供的声音非常多，那我们可以在里面选一个你喜欢的。那相关链接的话，我都会放在视频下方简介里面。啊，第一次进来的话，你可以选择左边这里个声音，我们来到这个声音库里面。声音库里面的话，它声音非常多。你点击右上角这个按钮，那你这里可以选择，我们这里可以选择英语吧。那口音的话，我们选择一个标准的一个美国口音。那年纪的话，我们是来自一个中年人。那性别的话，我们来改成一个男性。下面的话有非常非常的声音，我们可以在里面来选一个。那我们可以点击前面这个按钮，你可以来试听一下。那如果说这个声音你满意，我们可以点击这个按钮，把这个声音加到我们的声音库里面来。加了声音库里面也，加了声音库以后，我们再点击左上角这个语音，我们可以就可以来合成一下，把我们这边刚刚生成好的一个文字信息啊复制粘贴到里面来，再点击右下角这个生成，生成之前的话，左边的话选择一下我们刚才选好的一个声音，点击这个生成按钮就可以了。那免费版本的话，它生成的数量的话是有限制的。那每个月的话，免费版可以生成一万个字符啊，用完以后的话，你就需要付费了。这里的话，每次可以生成五千，生成好以后，我们把它下载下来就可以了。右下角生成完以后，右下角有下载按钮，我们直接把它下载到电脑上。那接下来我们需要生成一些图片，生成一些视频效果，还是同样我们来到一个 GPT， 那我们把这个提示语发送给他，请根据以上的解说帮我生成十五个。提示词，那我将用这些提示的话，在 l e o n a r d o AI 中生成图片啊。我希望图片能够超级生动啊，色彩鲜艳、三 D， 或者说一些超逼真的这样一个效果。同时的，叫 GPT 记住我们的主题是关于智慧或哲学方面的一个内容，因此的话，图片需要充满一个智慧啊。这里的话，它帮我们生成了十五个提示语。那我们要做的话，就是复制这个提示语。然后来到我们的雷拉多 AI， 把我们的提示语的话粘贴进来。粘贴进来以后，左边的模型的话，我们可以选一个。如果你不喜欢这个电影效果，我们可以拉到最后一个。最后一个就是一个真实的一个照片拍摄的这样一个效果。我们点击一下它。这次我们选这个模型。拉到它以后的话，比例的话，我们一定要选成一个十六比九。在图片的最后的话，我们可以加上这个关键词，就啊超逼真啊这个
啊，加上这个词以后生成生成出来这个照片的话，那可能是效果的话会更真实一些啊。我们已经加好了，我们来生成一下。那以此类推，把我们下面所有的提示语啊全部都复制过来。那记得每次在最后面哈，我们加上这个超逼真这个关键词，点击一个生成，重复这样的步骤，我们可以生成十五张左右的一个照片。生成照片以后的话，我们可以点击你喜欢哪个，比如说这张我觉得可以，我点击一下它，这里有个按钮当录，我们把它下载到电脑上就可以了。第二个，根据我们刚才生成的第二张照片，那我们也可以来下载。同时的话，我用 Midjourney 的生成了相关的一个视频效果，给大家看一下。在米酒里生成图片都是一样的，打一个斜杠，然后把我们的提示语的话粘贴进来。后面的话，我们来一个横杠横杠 A 啊，比例的话改成一个十六比九。那在米酒里里面的话，生成照片那个比例是需要我们手动的把它比例打到最后面来。这些的话，差不多就是米酒里的话帮我们生成好的效果。它每次的话也是帮我们会生成四张，那我们可以在中间选择一张，比如说第一张觉得可以，我就点一下右一。它就会把第一张的话跟我放大，放大以后的话，我们再点击一下它。我们这里有个在浏览器中打开，那我们点击右键就可以把这个图片的话保存下来了。只是呢 ，Be Journey 的话，它没有免费的版本，那最低的话都需要十美元一个月。那那我用下来的话，可能 Be Journey 生成出来的一个效果的话会更真实一些。但是作为一个新手，那雷拉多生成出来的一个照片的话，我们也是可以用的，没有问题。有了图片以后的话，接下来我们需要想办法让我们的图片呢稍微动一下。那我们可以雷拉多里面的话，它直接可以把我们的图片的话转换成一个动态的一个视频效果。那我们点击，那我们在你要生成的图片上，这里有个生成一个动效的一个视频，我们直接点一下它。这里可以设置一下我们的运动的幅度，最大的一个值是十，那一般我们选择默认五就可以了。选好以后，我们这里点击一个生成一个视频，啊，生成视频的话，它每次的话会消耗二十五分，啊，这个消耗的分数就比较多，啊，因为每天的话一共有一百五十分，生成一次的话就需要二十五分。如果说你的分数用完以后的话，刚才我的生成了几张照片，生成了一个视频，一百五十分差不多就要用完了，啊，没有分数以后，我们可以点击这个按钮管理，这里的话它有这里有。十美金一个月，或者说是二十四美金一个月，四十八美金一个月。免费版本的话，每天的话只能生成，只有一百五十分。啊，十美元的一个月的话就有八千五百分，二十四美金每个月的话就有两万五千分。或者说你可以用皮卡，也可以把我们的图片变成视频。点击这里有个图片或者视频，点一下它，那它可以直接让我们的视频的话，让我们的图片动起来。那我们选择这个图片。选择图片以后的话，这边的话我们可以来设置一下参数，啊，这里的话可以设置一下我们镜头怎么样移动，镜头是左移、右移、上移、下移，或者说镜头推进啊、拉远都可以。这边的话我们可以设置一下帧率，帧率的话二十四默认就可以了。啊，运动的幅度的话，数字的话一共是四，我们一般设成一差不多了。如果你数字设的太大的话，那可能会导致变形比较厉害。全部设好以后，点击右边这个生成就可以了。啊，生成好，我给大家看一下，这就是皮卡帮我们把图片转换成视频的一个效果。这个效果的话，没如果说这个效果你没有你不满意，那你可以点击这里重新生成就可以了。啊，我刚才试了几张效果，大概效果的话是这个样子。它那个速度有点快，没有关系。等一下我们在剪映里面进行剪辑的时候，我们把速度调慢一点就可以了。大概试了几张效果，啊，感觉还可以。啊，如果你满意的话，就可以点击右上角这个按钮，把这个视频下载下来就可以了。这样的话，我们的整个视频后期剪辑的时候，不光有图片，还有一些比较简单的视频。这样看起来的话，可能效果会更好一些。那我们看一下雷拉多 AI 帮我们生成好的一个视频效果啊，它就是帮我们把视频推进，稍微旋转了一下，人有一点点动。感觉效果的话，这里有一点点变形。那如果不满意，你可以换一张照片，再来生成视频。我们还插一些背景音乐。那你的视频配什么背景音乐？如果你大脑里面没有一个概念的话，没有关系，我们可以来交给问一下 GPT， 把这个提示语发送给他。我说什么样的音乐风格比较适合这个解说的脚本？请告诉我一些关键词，我好去音乐库里面搜索。GPT 的话，它会给我们一些配上我们这个音乐的一些关键词，比如说这个鼓舞人心的、电影感的是，哎，很多，我们可以在里面随便选一个关键词
。音乐的话，你可以去油管的一个免费的音乐库里面选，也可以来到这些专业的，像这个 Epidemic 这种专业的一个音乐网站，它里面有非常非常多好听的音乐。那你都可以在里面来找一些。如果你在油管的免费音乐库里面找不到一些比较好的音乐，那我推荐这个网站给大家，叫做 A Epidemic。相关网站的链接我会放在视频下方简介里面。它里面的话，可能还有更多更好听的一些音乐。如果你想在油管的免费音乐库里面找，那你自己去找的话，可能有点麻烦。我们可以交给 AI 来帮我们找一下。我想在油管的音乐库里面找一些音乐来配我这个视频，请给我一些音乐的名字，我直接去搜索。GPT 的话，它会直接告诉我们这个音乐的名字，或者说直接给了我们这个链接，那我们可以直接去下载的。来到油管后台以后，我们点击左边这里有一个音乐库，点一下它，把我们刚才 GPT 里面给我们的建议的名字的话粘贴进来，搜索一下。我们选择第二个标题里面包含这个关键词的，还有它帮我们找到的，我们可以点击这左边这个按钮来试听一下。试听好以后的话，如果你觉得这个音乐你满意，你可以点击这个 download， 把这个音乐就下载下。所以我们的素材准备好以后，接下来我们打开，我们来下载一个 CapCut， 就是剪映的一个英文版。啊，用英文版的话，它里面的话可能相比我们中文有一些，英文版的话它有一些效果，我觉得会更好一些。那、啊、我们可以点击这里下载一个 Windows 版。接下来的话，我们来打开我们的一个 CapCut， 来剪辑一下这个简单的一个视频。好，打开剪映以后，我们点击最顶上这个“创建一个新的项目”，把我们刚才所有的，不管是图片、视频、音乐、配音的话，全部给导进来。我们全选一下，把它全部导进来。导进来以后，我们直接往下面拖，拖到我们的这个轨道上面。背景音乐导进放进来以后的话，声音肯定有点大。我把背景音音量的话调的调到一个负三十五左右。点击右边这个按钮。把我们的素材的话稍微放大一点，因为的话我们刚才刚才里面有几个是我们的一个视频，可以把我们的视频的话，因为我们刚才也生成了视频，因为我们刚才是用图片转的视频，那我们可以找到相对应的一个图片所在的位置，把我们的视频的话移过来，比如说这个放到我的最前面来。我们可以把它的速度的话调慢一点，因为它生成的速度的话稍微有点有一点点快。那我们可以把它调慢一点点，点击这个速度的速度调到一个 0.5 的速度，啊，差不多了。那速度的话不需要太快。那后面如果太长的话，我们可以点击这个按钮，把后面一节给它剪掉。那我们再拉到最后来看一下，这里这里的话还有一个视频。同时的话，我们找到这个视频，再找到前面相对应这个图片的一个位置，我们把它挪到我们的图片大概位置这个地方来。这里是我们的图片，前面是我们的动的视频。把图片给删掉吧，好，和刚才一样，我们把它速度的话调到一个 0.5 倍的一个速度，让它稍微慢一点，不要太快了。如果说 0.5 倍还太快，你还可以再让它更慢一些，要把多余的一个后面一段给剪掉。在上面的话，选择一个转场，转场的话，我们我比较喜欢这里有一个叫 overlay， overlay 的话，它里面有很多效果，你们可以自己选一个。我觉得这个 mix 还可以，我们不可以把它拖到这个中间来。后面点击 OK， 这个持续的时间我们可以稍微快一点，比如说 0.3 秒。加好以后，我们点击这里可以应用到我们所有的素材上面。后面的话，所有的话都会加上这个转场。那接下来我们还可以给它加一些效果，我们点击顶上这里有个效果，效果的话我们点击左把它打开，打开我们这里面有一个自然，这里选择这个自然，自然里面的话它自带了非常非常多的一个效果。那你可以选择一个你觉得还不错的，我觉得它里面的话其实有很多效果，看起来都还可以。那我选择这个，我选择这个 Firefly 啊，就是大概是这样一个效果，直接把它拖到上面来，然后拉到我们最后，应用到我们所有的一个场景上面。那么随便播放来看一下，你可以看到下面它这个效果的话有点太明显了，我们稍微弱化一下，我们把这个氛围的数值的话。啊，稍微往左边挪一点，挪到个二十、三十都可以啊，大概的话能看到一点点就可以了，不需要看的太多，我觉得应该十七八差不多，十八啊，有一点点这种这种光斑的这种效果在里面啊，大概就可以了。我们点击最右上角这里有个调节，来我们来调节一下它的一个，我们点击调节这里有个自定调节，我们点击一下它，啊，同样的把它拉到整个视频上，把它全部拉满。
右边的话有一些参数，我们来设置一下。加到最后，这里一个我们往右边拉，你可以看到它的四个边角的话就会有一点发黑，还看到这个数字的话，我觉得也加一点这个效果还是可以。大概的话，你可以加那个二十啊，或者说一个。二十到三十之间吧，你们可以根据你们自己实际视频的实际效果来。而上面这里有个饱和度的话，我们可以稍微也可以让你视频饱和度再加强一点，可以往右边拉啊。这上面这些收温啊，这些你自己都可以调一下。滤镜呢，我们也可以来加一个滤镜，我们点击这个滤镜。滤镜里面的话，我们也可以这里有个电影滤镜我们在电影滤镜里的话，你随便选一个，你你喜欢哪一种，那你就选哪一种，把它拖在上面一样的。拉到最后，但是这个参数的话不要设的太大，效果不要加的太浓了，我们加那么一点点啊，差不多就可以了，加那么一点点啊，看起来差不多啊就可以。所有的效果设置完以后的话，我们可以把它全部选中啊，除了我们最底部的一个音频文件和音乐不选中，上面的把它全部选中点击右键，这里有个创建一个复合图层，我们点击一下它，把所有的图层的话合并到一个视频上面来。啊，再把视频放小一点，放小以后，我们选中这个视频，按 Ctrl 加 C， 按 Ctrl 加 V， 啊，我们再复制一个一一模一样的进来，我们拉到最后面，把多余的部分的话把它切掉就可以了。哦，我们只要中间，就这种视频的话，最重要的还是它在上面的一些解说，应该是听起来最有意思的。把后面多余的背景音乐或这个视频点击右键把它裁掉就行了。那、啊、如果你愿意多花点心思。那去根据它视频里面解说到的某一个点，然后出现相关的画面也没有问题，啊，只是说你可能要花费更多的一个时间在里面。而今天由于只是一个演示，我告诉大家一个大概的一个技术方向就可以了。大家真的在做的时候多花一点心思去做吧。最后的话，我们就还可以来生成一下我们的一个整个视频的字幕。我点击这个文本，文本这里有个自动字幕，我点击一个生成。好，字幕生成好以后的话。它默认的话是把它全部选中，那如果没有选中，那你可以把它全部选中。首先的话，我们可以来调节一下它的一个字体，这里面有很多字体，你可以选一个，我随便选一个。啊，字体选好以后的话，接下来还是把字所有字体选中。我们来选一个稍微粗一点的字体。好，字体选好以后，我们点击这里有一个动画，动画的话，我们点到最后一个就是我们的字幕，字幕的一个动画。那里面有很多效果，大家的话可以选一选一个，但是它大多数的话都带着 PRO， 就是需要会员才可以用。啊、呃，免费的话其实也有很多，我们可以随便选一个。刚才随便点了个这个紫色、蓝色也可以。那我们来看一下这个效果的话，其实也是可以。那下面的话它会有这种字效的字幕的一种特效效果。全部设置好以后，但是里面也还有很多，你们可以多去尝试一下啊，不一定要和有和我一模一样。选好以后点击右上角。这个视频导出，把整个视频的话导出出来就可以了。点击右下角这个导出。当我们的视频做好以后，接下来的话我们需要来制作一个封面图。那我看了一下它的封面图，这个还是很简单，我们也可以来制作一下。那同样，我们来到 GPT， 告诉他我准备制作一张视频的封面图。啊，封面图上的文字，请给我一些。我们可以根据它上面的给我们的一些，那我们可以根据它上面给我们的一些方向，比如说它给的有点多，我说只要一句话就可以了。我给他说，我说只要一句话就可以了。如果不满意的，再来几句。那如果上面不满意的话，你就说再来几句，他会再帮你想一些。那想好以后，那接下来我们来设计一下我们这张封面图。可以打开看网，我用看网来设计一下。打开看网以后，这里有个油管的一个封面图，我们点击一下它，我们来创建一下。把我们的图片的话，左边这里上传，把我们刚才下载好的图片，啊，选一张作为我们的封面图，把它上传进来。随便选一张，我觉得这张还可以。我先把这张图片给传进来，刚好用点击一下它，这张图片会被加进来的。把它拖到左上角，把它稍微拉大一点。右边的话就可以打上我们的一个文字，把文字点击左边这个文字啊，增加文字，把这句话打进来。释放内在的力量啊，大概就是这样这个意思。看一下它的一个设计方案，设计方案一般是白字，再加上一个黄字。那么也可以来试一下，先把这个拉大一点吧。那字体的话，我们这里的话，你可以选一个。如果这个字体你不满意，我们可以换一个字体。第一排字的话，我们可以，比如说第一句话的字的话，我们可以换一个颜色。我选中它，这里的话更改为白色。那后面这个句话的话，我们可以来一个换一个
把它改成一个黄色。点击这个加号，这里面的话，我们选一个黄色的颜色，把它全部打写。这里有个这个按钮，全部打写，点一下它就可以了。这时候我们感觉我们这个字的话，可能有点看不清。那我们可以给它加一个效果，我们点击这里有个效果，给它加一个。那我们可以给它简单的描一个边，描边的颜色的话，你可以选择黑色。那这样的话就可能看得清楚一点了。那上下的距离的话，我们可以点击这个按钮，我们可以拖动一下，你可以看到它上下的距离，或者说左右的距离，你这里都可以调。上下的距离的话，我们可以挨得近一点，这样差不多了。这样的话，我们这几个字的话就挨得近。如果说还有点看不清，那没关系，我们再来加一个效果。我点击左边这里有个元素，这里搜索这个关键词就是一个黑的一个阴影。那我随便点它一个，点了进进来以后，我把它稍微旋转一下，你看，我可以把它稍微旋转一下，再向右拖动一点，它相当于在下面的话加了一个稍微黑一点的一个底。这样的话，我们整个字的话可能看起来就会更明显一些。全部制作好以后，我们可以点击右上角这个分享，把封面图啊 download 把它下载下来就可以了。我们的封面图的话就制作好了。其实的话 ，GPT 的话，它是如果说你是 GPT 四 ，GPT 它是可以直接帮我们生成一个图片的。我说，请根据我的这种帮我生成一个图片的封面，比例为1 6比九。那 GPT 的话，后面再帮我生成标题、描述、标签。那 GPT 它其实可以一步到位帮我们生成一个封面图，帮我们生成一个标题，帮我们生成描述，帮我们生成标签都可以。GPT 帮我们生成好的一个。封面图，还有视频标题、视频描述，还有视频标签，都帮我们生成好了。你如果说你对它生成的这个封面图不满意，那你自己做一个。啊，我个人觉得话，自己做的话，可能效果会更好一些。就是背景图，你可以叫它生成，但前面的文字的话，是你需要你自己把它打上去。啊，接下来就是进行一个视频的上传，视频上传也非常简单。我们你可以来到你的一个油管的工作室，点击右上角这里有个上传视频。啊，直接把我们的视频的话传进来就可以了。好，我们可以把刚才 GPT 帮我们生成的一个标题啊复制过来。那这个描述的话也全部复制过来。还有它之前的话给了我们一些标签，啊标签的话我们也可以直接传进来。那这里的话是上上传一个封面图，我们可以把我们刚才制作好的封面图也传进来。来到我们的视频标签部分，我在我的电脑上安装了一个插件，这个这个插件的名字的话叫做 Tubebuddy， 相关的链接我会放在视频下方简介里面。那这个插件它有什么用呢？它会根据我们上面的一些主题，我们的一些标签，帮我们推荐一些相关的一些标签。啊，它下面就是帮我们推荐，你觉得哪个好，你可以点击这个加号，那它会自动加到我们上面的标签里来。啊，你觉得这个也可以，你点一下它，它会自己加进来。非常非常的方便。那如果说你想看一下你同行，那如果你想看一下你同行用了什么标签，那这个插件它也可以看。那你安装插件以后，它右边的话会，位右边这个地方会显示这个插这个视频它用到的所有的一些相关的一些标签。那我们可以点击这里有个按钮，复制一下它。这里复制，点击这里复制一下。啊，复制好以后，我们来到我们的一个视频的一个后台。来到我们这个后台，把它直接粘贴进来就可以了。这样的话，相当于把我们竞争对手的一个标签的话，全部的话都复制过来了，非常非常的方便。所以说，大家的话有一定要把这个插件的话给装上。那它这插件的最多的话五百个字符，我们这里超了，那你就需要删掉一些啊，五百个字符就可就可以了。接下来点击下,下一步啊，发布就可以了，非常的简单。当我们视频上传完以后，那你怎么样我们才能通过这个视频赚钱呢？那油管的话，它也，那你可以来到你的视频后台左边这里有个赚钱，那这里面的话，它会显示我们需要达到什么要求才能开通一个获利。在油管里面开通一个赚钱的话，你需要有一千粉丝，还有一个要求就是你在过去三百六十五天，你的视频总的观看时长需要达到一个四千四千小时。或者说你的短视频播放量在九十天以内达到一个一千万的播放量，那你就可以申请开通获利，那你就可以申请开通广告。当你的视频开通完好玩广告以后的话，你的每一个视频每一天都可以帮你挣钱啊，这就可以达到一个非常好的一个税后的收入。希望有朋友分享，今天能给你带来一些启发，带来一些帮助啊。本期用到了非常多的工具，我都会放在视频下方简介里面，兄弟们可以打开链接跟着我一起来操作一下。那如果有任何问题，欢迎在视频下方给我留言，我们可以一起来探讨交流一下。